Nereden istersen, nasıl istersen çözebilirsin. Aynı bakışa sahip olduk mu? Benden bir tane vardı, bir tane daha geldi mi? Ona bakarım ben. Öğrenme bu. Öğretebilme bu. Geçiyorum. Sürtünme yok. Ah, ah mis gibi. Eğik düzlemde dördüncü serbest bırakıyor. Buram buram enerji kokuyor. Hiç soruyu okumamış olsam bile ben enerji ederim. Arkadaş 45 derece al sana 5 metre bak. M, G, H eşittir 1 bölü 2 M kare. Hocam niye bunu yapıyorsun? Yani arkadaşlar ne bulabiliyorsanız onu soracaklar. Korkmayın ya. G'si 10. H'ı 5, 50. 2 çarp ve yere çarpmanızı 10. Matematik yaptım. Ne istiyorsun bana? İt mi? Momentum değişimi. İlk momentumu 0, son momentumu 10 kere 4. 40. Neden? Çünkü kütle çarpı hızlı değil mi? Bak bu kadar. Hocam süre bire abi geç geç geç geç geç geç geç. Anam ne oldu bakayım. Birazcık büyütelim ya. Gel bakayım sen buraya. Kaçma. Ha. Öğretmenim ivme zaman grafiği. Sürtünmesiz yüzeyde. Duruştan harekete geçen 3 gram cismin ivme zaman grafiğini vermiş. Kütlesi 3 bak. İvmeyi iptal ettim. Kuvveti aldım. Efesleri ema. 2 rakamını sildim. 6 yaptım. Bu kadar. Hemen sana kuvvet zaman grafiğini çizdim. İtme, unutma. Söyledim sana. F çarpı T. F çarpı T. İki şey birbiriyle çarpıldıdan grafikte alan bulur. O halde FT grafiğin alanı itmeyi verir. Abi bana alan lazım. 6 kere 4, 24. En büyük zor tarafı zaten soruda 6 kere 4'ü bulabilmekti. Tebrik ederim. Evet. Bunun konusunu lütfen dinle. Bak lütfen. Lütfen dinle. 2 kilogramlık kütle sürtünmesiz yatay düzlemde bak sana çizdim 30 metre metre hızla düzgün doğrusu hareket yapıyor düzgün doğrusu hareket 30 kütle 2 ana momentumu zaten yaptık momentum m çarpı ve 60 geçtim gitti doğru mu doğru Sürtünmesi düzeyde 3 kilogramlık cisim 2'den 4'e çıkıyor. İlk momentumu 3 kere 2 6. Son momentum 3 kere 4 12. Ne kadar değişti? 6. Geçtim. Hava sürtünmesi ihmal edildiği bir ortamda 45 metre yüksekliğine serbest bırakılan 2 kilogram kütle cismin momentum değişimi. İlk momentumu 0. 45 metreyi zaten 3 saniye ve yere çarpmasının 30 olduğunu çoktan biliyorsun. O doğru mudur? Doğru. 2 kilogram 30 çarpı 2 momentum ne kadar değişti? 60. İtme ne kadar? 60. Biraz önce itmeyi soruyordum. Şimdi momentum değişiminden aynı soruları çözüyorum. Gördünüz mü? <gülüyor> Sürtünmesiz bir ortamda durmakta olan ilk hızı ne? 0. İlk momentumu ne? 0. Evet 40 metre çekiliyor. Hmm, çok süper. Yani az değil çok süper. Bakın ne edilmiş? Kuvvetle çarpı yol. Ya çarp bakayım bunu 400. Ne elde edersin kuvvet çarpı yol? İşi ben bu kadar iş yaptım. Karşılığında ne kazanırım? 1 bölü 2 m karelik bir kinetik enerji kazanırım. Allah'tan kütleler 2. Hız 20. Buraya geldiğinde hızımız kaçmış? 20. Bak enerji için içine soktum. Hemen soruyorum. Son momentum 20 mi? Değil. Kütlesi 2. Son momentum 40. İlk momentum 0. Momentumun sormuş zaten. Ne kadar değişmiş? 40 değişmiş. Geçtim. <Gülüyor> Sürtünme yok. 20 Nm kuvvet. Hızı 5 olan 2 km 4 saniye boyunca uygulanıyor. Süre sonunda. Şimdi bakın. Ee, ilk momentumu 5 kere 2 kaç? 10. İlk momentumu 10. 20 Nm kuvvet. 4 saniye 20 çarpı 4 80. Bakın şimdi. İtme 80. Yani momentum değişimi kaç? 80. Momentum. O ne? P son eksi P ilk. P sonu bilmiyorum ama P2 kaç? 10. O halde P son kaç olacak? O 90. P sonun 90 olması için kütlemiz 2 ise 92'ye bölersek adam kazanacağı kaç olacaktır? 45 olacaktır. Bakıyoruz. Doğru. Devam. İyiyiz değil mi? Hayattayız şu anda kadar. Geçelim. <gülüyor> Momentumla kinetik enerji arasında gelin. Momentum nedir? M ve kinetik enerji nedir? 1 bölü 2 m v'nin karesi. O zaman nasıl bir ilişki kuracağım ben buraya? Şuraya iyi bakın. 1 bölü 2 m v kareye. M koyup m koy. M kare v kare. Bak m v p. M m m kare v kare. O halde burası ne olacak? P kare. Bölü m. 2 de burada var. P kare bölü 2 m. Demek ki kinetik enerjiyle momentum arasındaki ilişkide 
buymuş. E kinetik eşittir. P kare bölü 2 m. Ne istiyorsun? 2 kilogramlık kütle 30'da atılmış. Momentum demiş. İlk momentum kaç? 60. Son momentum da aynı da gelecek. Tamam mı? Sürtünme yok çünkü. 60. Momentum değişmiş. Şimdi dikkat edeceksiniz. Vektörel büyüklüklerle çalışıyoruz. Son momentum 60. İlk momentum 60. P son eksi P ilk. Ne olur? 120 olur. İnanmıyorsan itmeden gidelim. Bu adamın kütlesi 2 çarpı 10. 20 ağırlığı 20 nift. Tamam mı? Yer bunu kaç saniye çekiyor? 3 saniye yukarı çıktı. Kelebekler gibi 3 saniye aşağıya indi. Toplam süre 6. Demek ki adamın adamın G'si kaç? Ee, 20. G'si 20. Toplam sürede 6 itme kuvvet çarpı zaman 120. Hem de aşağı doğru. Yer aşağı çeker aşağı doğru. Bundan sonra tüm işlemlerinize vektörleri gösterecek miyiz? Evet göstereceğiz. Demek ki 9 numaralı soru geçtik. Ona geldik. Bakın atışlar matışlar hepsi iç içe girmiş. Hepsi karışmış. Sürtünme ihmali bir ortamda 3 kilogram. Yatayla alfaca çıkıyor. Maksimum yükseklik 125. Hatırlıyor musunuz? Yatay atış, eğik atış, nasıl atış? 125 metre. 5 tekrar 125 T 5 saniye. O halde burası 50. 50 ile atarsan yukarıya 5 tane de çıkar. Aldığı yol 25 metre olur. Yatı yatı biliyor muyuz? Hayır bilmiyorum. Açıyı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Hızı biliyor muyum? Hayır bilmiyorum. Peki neyi biliyorum? Momentum ne kadar değişti? İyi katışta çıf çıf çıf çıf çıf çıf çıf. Bu değişmeyecek. Değişen şey şu. Şu değişiyor. Çünkü kuvvet bu tarafa doğru. Buraya doğru değil. İlk momentum 50 çarpı 3 150. İlk 150. Sonu da o halde aşağı doğru 150 olacak. Son eksi ilk. Son... Eksi ilk 150 daha topla gel 300 tamam mıyız aşağı doğru 300 birçok şey bilmeyebiliriz ama gerekli olan şeyi bilmemiz yeter tamam mı her şeyi bilmek zorunda değilsin o kadar diplom alıyorsun değil be gerek yok en kötü bir cisim uygulamanın kuvvetin zamanı bağlıdır dur bir dakika kuvvet zaman grafiği f ile çayı t'yi çarpıcı itmeyi veriyor o halde f ile t'nin çarpımı itmeyi veriyor alan arayacağım itmeyi soruyor Alt taban 6, üst taban 10 değil 4, yükseklik 10 çarpı 2, 6 artı 4 eşittir 10, 10 çarpı 10 yüzü yani 2'ye böldüm 50. Lan rap gibi oldu bu da be. 11. cevabı 50. Biter mi soru, bitmez soru, devam edeceğiz. Sürtünmesi sistemde, zeminde, denge noktası O olan bir sayı sıkıştırılmış, emi koydum, bırakacağım, uçacak. Serbest bırakılan cisme KL arasında yayın uyguladı itmenin ana KÖ arasındaki orana soruyor. Ana. Cuv cuv cuv cuv cuv cuv. Şimdi nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Şimdi burada ilk hızı sıfır. Şimdi itmeyi soruyorsa iki şekilde bulursunuz. O da nedir? Kuvvet çarpı zaman ya da momentum değişimi. Hatırladınız mı? O halde bu adamın buradaki hızını ve buradaki hızını bulursam eğer momentum değişiminden itiminin oranını bulur muyum? Bulurum. Bekle, acele etme. Yapıyorum. Şimdi sıkışmış yay. Enerji kullanacağım. 1 bölü 2 K 4 X kare. O noktasını düşünüyorum. 1 bölü 2 M ve O kare. Anlaşıldı mı? Hemen matematik yapayım. 1 bölü 2'ler gitsin. Şimdi bu burada kaldı. Birinci denklem bu. Şimdi ikinci denklem K'dan neye yazıyorum? Seyret. 1 bölü 2 K 4 X kare yay sıkışması. O L'ye geldiğinde hala sıkışık. Ne kadar? 1 bölü 2 K X kare. Artı 1 bölü 2 M ve kare de var. M ve L'nin karesi. Hemen 1 bölü 2'lerden kurtuluyorum. Bak K X kare 4 K X. At buraya yavrum. 3 K X kare. Eşittir. M ve L'nin karesi. Bak şu iki denkleme. M ve L kare bu L. Tamam mı? M ve 0. Demek ki M'leri kaldırıp da değil. Rakamlar konuştuğun gel buraya. 4'e ve 0 ve O. V, L, 3. Kareler tabii ki. O zaman V, O'ya V, O'ya oran olarak 2 dersen buna da V, L'de ne diyeceğim? Köküş diyeceğim. Şimdi K'lerdeki itme. 
Momentum değişik. İlk momentumu sıfır. Son momentumu köküçlü bir şey. KL arasında sıfırdan bunu çıkarttım. Yani ne? son eksi köküçlü bir şey. Köküç MV yani tamam. Diyor ki KO arası. K'da sıfır. Burada neydi? 2. Buradaki o zaman KO arasında sıfır ve 2. Ne olur? Son eksi ilk 2 MV'li bir şey çıkacaktır. Böyle bakayım bunu. Cevabımız köküç bölü 2 olarak tarih kayıtlarına düşer. Harika bir soruydu. Azıcık uğraştırdı. Olsun. Daha uğraşacak çok sorumuz var.